आज हम क्यूटिश डस्टिंग पाउडर के बारे में बात करेंगे क्यूटिश डस्टिंग पाउडर किस काम में यूज लिया जाता है इसको किस तरह से इस्तेमाल करें एवं इसको इस्तेमाल करते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए इन्हीं सभी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रकाश शाह की और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर गर्मियां स्टार्ट हो गई और फंगल इन्फेक्शन भी स्टार्ट हो गया है तो डस्टिंग पाउडर का यूज फंगल इन्फेक्शन में किया जाता है यदि आपको किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन है यहां पर फंगल हो जाता है इस साइड में फंगल हो जाता है यहां पे फंगल हो जाता है तो आप इस डस्टिंग पाउडर का यूज करें क्योंकि सबसे ज्यादा अगर फंगल इन्फेक्शन की शिकायत आती है तो नमी से आती है पसीने से आती है और गर्मियों में सबसे ज्यादा पसीने के कारण ही फंगल इन्फेक्शन होता है तो ये मेरे हाथ में क्यूटी डस्टिंग पाउडर है ये क्यूटी डस्टिंग पाउडर का ब्रांड नेम दिया गया है यहाँ पर ये बताया गया ये बासु कंपनी का है और यहाँ नीचे बताया गया ये हंड्रेड ग्राम में आता है चलिए इसके कॉम्पिटिशन के बारे में और बात कर लेते हैं इसमें पुष्पंजन पाउडर होता है फाइव परसेंट शुद्ध टंकन पाउडर होता है इसमें फाइव परसेंट शुद्ध गंधक पाउडर होता है इसमें टू नीम होता है इसमें टू पा और इसमें अजवाइन थाइमोल ऑयल होता है इसमें जीरो 20 परसेंट तो इस तरह से इसमें कंटेंट है चलिए इसकी कंपनी के बारे में बात करें तो ये बासु हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है चलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी है एम के बारे में और बात कर लेते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग है नौ दो और इसकी एक्सपायरी डेट है आठ दो और इसकी एम के बारे में बात करें तो ये एक सौ का एक पाउडर है और इसकी पैकिंग के बारे में बात करें तो ये प्लास्टिक पैकिंग में आता है काफ़ी अच्छी पैकिंग में है और ये है डस्टिंग पाउडर आप हर्बल है सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर्बल पाउडर ये किसी तरह का नुकसान नहीं है किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है इस डस्टिंग पाउडर के यूज़ करने से तो आपको यदि फंगल इन्फेक्शन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है फंगल इन्फेक्शन टीन या किसी भी तरह के इन्फेक्शन है आपको स्किन से संबंधित तो आप इस डस्टिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी अगर यदि आपको पसीना ज़्यादा आता है आपको गर्मियों में तब भी आप इस डस्टिंग पाउडर का यूज़ करके आप फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं तो आप क्यूटिश डस्टिंग पाउडर का यूज़ करें आपको यहाँ पर पसीने की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है साइड में पसीना ज़्यादा आता है इधर पसीना आता है यहाँ नीचे साइड में बहुत ज़्यादा पसीना आता है यहाँ पर जलन की भी बहुत ज़्यादा शिकायत होने लगती है पसीना ज़्यादा आता है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेज होते हैं फंगल इन्फेक्शन के अगर आपको फंगल इन्फेक्शन से बचना है तब भी आप फंगल ये डस्टिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं और यदि आपको फंगल इन्फेक्शन है और आपको आप मेडिसिन ले रहे हैं किसी भी तरह की फंगल इन्फेक्शन की आप क्रीम का यूज़ कर रहे हैं तब भी आपको वो पूर्णता से खत्म नहीं होगी क्योंकि आपको नमी बनी हुई है जिस जगह पर भी आपको फंगल इन्फेक्शन है क्योंकि पसीने के कारण ही आपकी नमी जो फंगल होता है ना वो सबसे ज्यादा होता है तो आप इस डस्टिंग पाउडर का यूज करेंगे तो आप फंगल इन्फेक्शन से काफी हद तक बच सकेंगे और हो सकता है उसके दवाइयों के साथ साथ उसका यूज करेंगे तो यह खत्म भी जल्दी हो जाएगा सुबह शाम आपको इस डस्टिंग पाउडर को लगाना है और यदि आप दिन में बाहर निकलते हैं तब भी आप इस डस्टिंग पाउडर को लगाकर ही निकलें दोनों साइड इधर लगाएं जहाँ पर पसीना आने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं वहाँ पर आप इस डस्टिंग पाउडर का यूज़ करें और आपको रात में यदि बिस्तर में जाते से ही आपको ईचिंग की शिकायत ज़्यादा होने लगती है खुजली की शिकायत ज़्यादा होने लगती है तो आपको बिस्तर में भी इसको डालना है छिड़कना है उसको जो आपके तकिया हैं जो आपके चद्दर हैं जो आपका गद्दर जो जिसपे आप सोते हो बेड वगैरह उस पर आपको छिड़कना है सुबह शाम आप इसको छिड़केंगे तो जो आपके जो बैक्टीरिया हैं जो जो फंगल इन्फेक्शन बैक्टीरिया है ना वो भी इससे खत्म हो जाएंगे क्योंकि आप दिन भर काम करते हैं पसीना आता रहता है और आपको बैक्टीरिया बने रहते हैं आपके शरीर में तो आप जैसे ही आप कपड़े निकालते हैं तो आपको ईच और बिस्तर में जाते हैं तो आपको ईचिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है तो ये ईचिंग भी कम करेगा और जो बैक्टीरिया हैं बिस्तर में वो भी खत्म करेगा तो आप इस तरह से इस डस्टिंग पाउडर का यूज़ करें और आपके फंगल इन्फेक्शन इस तरह से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा चलिए इसके कुछ सावधानियों के बारे में बात कर लेते हैं कि इसको यूज करते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए यदि आप इसका यूज करते हैं तो आपकी नाक में इस डस्टिंग पाउडर को नहीं जाना चाहिए कान के अंदर नहीं जाना चाहिए मुंह के अंदर नहीं जाना चाहिए और यदि किसी तरह का घाव है तो उसमें भी इस डस्टिंग पाउडर का यूज ना करें तो इस तरह से आप सावधानियां बरत के और अपने फंगल इन्फेक्शन को आप खत्म कर सकते हैं वीडियो से संबंधित किस तरह का सुझाव चाहते हैं मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कालमी एफ फोर डाउनलोड करके मुझसे बात कर सकते हैं आप 
आप इस वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस डस्टिंग पाउडर के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं आपका दिन मंगलमय हो आप सदा खुश रहें सदा स्वस्थ रहें यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए